fue un grito que le salió del alma, desde el último rincón de su orgullo. El apellido Uribe había sido tocado y eso, según las enseñanzas de Papá Julio, no se podía permitir. Hay situaciones que uno vive pues en el día a día y que, que te hacen sacarte la bronca, ¿no? Pero, pero estoy tranquilo, estoy contento por el, por el equipo, más que nada, porque es un rival de campeonato, la U. De la bronca dices de cosas como cuando la tribuna grita, sácala, sácala a tu hijo, le grita a tu papá, por ahí. No, de estupidez que dice la gente, yo, yo no me voy a poner a, a hoy en día a decir las cosas que me molestan o no, porque esto es fútbol y hay que saber convivir con eso. Entonces, este, yo estoy muy tranquilo, yo siento que acá al equipo tengo que aportar como siempre lo hice. Y no tengo que demostrarle nada a nadie, porque lo que demostré ya lo demostré el año pasado. La rabia se hacía un lado, para dar paso al goce, al baile, placeres, que tiene el fútbol. Personal, que Julio Edson haya anotado, les haya dado la victoria, es una alegría doble para usted en lo personal. Es parte del equipo, yo no soy ningún loco, ni, 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 ni un niñito para ponerme a saltar, ni a patalear. Hace su trabajo, es parte de un equipo y tiene que seguir haciendo su trabajo como lo está haciendo todo el grupo. Sí, pero contigo, ¿eh? Me cochineo, pues es parte de... Yo cuando veo que todos los jugadores están felices, yo estoy feliz. Y él, y él es parte del equipo. No me dijo absolutamente nada. Me la cantó, me hizo el objeto de... Cochineo. Y... Si está feliz, está feliz. No, no, no. Sorpresa, sorpresa, pero... Por eso el fútbol es un espectáculo hermoso, a veces impredecible y... Le sale bien. Hasta esa que se jaló acá me sorprendió.